دوستان عزیزم سلام وقتتون بخیر امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید من زهره هستم با برنامه انگلیش نام از مجموعه برنامه های نوتبوک شبکه تلویزیونی ای ام جی در خدمت شما عزیزان خب دوستان اگر خاطرتون باشه ما در درس های گذشته که هر دو شنبه خدمتون ارائه میشه راجع به زمان های آینده صحبت کردیم راجع به آینده ساده و آینده با going to و در, در ادامه درس ها این دو زمان رو در مقابل هم دیگه قرار دادیم و تقابلشون رو هم بررسی کردیم چنانچه شما موفق نشدید درس های جلسات پیشمون رو ببینین حتما حتما بهتون توصیه میکنم به وبسایت ما با آدرس amgtelevision.com رجوع بکنید و درس ها رو اونجا ببینید تا تسلسل درس ها رو از دست ندید این جلسه برنامه ما این بود که در ادامه درس های جلسات قبلی راجع به زمان های مربوط به آینده با شما صحبت بکنیم به خصوص زمان آینده کامل ساده و آینده کامل استمراری اما دوستانی سوالاتی داشتن راجع به دو تا کلمه ویل و شل و از ما خواسته بودن که راجع به این دو کلمه و دو زمان آینده بیشتر صحبت بکنیم و اونها رو تقابلشون رو بررسی بکنیم به تفاوت هاشون اشاره بکنیم برمی خاطر تصمیم گرفتیم این جلسه راجع به ویل و شل بیشتر با شما صحبت کنیم و در جلسات آینده به زمان های آینده دیگه که هنوز راجع بهشون حرف نزدیم بپردازیم جا داره که اینجا از اسپانسر محترم برنامه شرکت کنیدین اوتوپارت تشکر بکنم The car had broken down, so I took it to a garage. They said the parts will be provided in three days. I surfed the net and I made a call to a Canadian auto parts store and ordered my parts and went about my other tasks. After a few hours, they called me and said the car was ready. It didn't even take a day. Enjoy every second. Waiting is pointless. Canadian Auto Part. خب دوستان من اگه اجازه بدین یه یاداوری بکنم چون که قرار هست این جلسه راجع به ویل و شل صحبت بکنیم راجع به ویل یک نکته کوچیک رو یاداوری بکنم خدمتون و اون هستش که اگر خاطرتون باشه وقتی راجع به ویل و گوینتون صحبت کردیم به عنوان یک کانکلوژن خیلی کلی یک نتیجه گیری خیلی کلی من خدمتون عرض کردم که ما ویل رو زمانی استفاده میکنیم به طور کلی وقتی در مقابل گوینتون قرار میگیره که تصمیمی رو در لحظه صحبت گرفته باشیم یعنی و نیت قبلی نداشته باشیم اما وقتی اون تصمیم رو میگیریم یا اون حرف رو با ویل میزنیم در حقیقت قصد و نیتی برای انجام اون کار داریم در مقابل ما گوین تو رو داشتیم که برای بیان کاری استفاده میشد که در گذشته یعنی قبل تر نسبت به اون کار فکر کردیم و برای این کار قصد و نیت قبلی داشتیم مثال های زیادی هم زدیم و مثال ها رو بررسی کردیم من باز هم خدمتتون عرض می کنم که حتما اگر سوالی دارین با ما در تماس باشین و یا اینکه برنامه های قبلی رو نگاه بکنید و اونجا حتما پاسخ سوال هاتون رو خواهید دید. اما این جلسه میخوایم راجع به به طور خاص راجع به ویل و شل صحبت بکنیم شاید برای شما همین سوال پیش اومده باشه که تفاوت بین ویل و شل چی هست و اصلا تفاوتی دارن یا خیر و اگر تفاوتی وجود داره این تفاوت به چه شکل در کاربردهاشون به چه شکل و در معناشون به چه شکل هستش اما قبل از اینکه درس رو شروع بکنیم طبق قرباله هر جلسه ما با یک جمله انگیزشی یا جمله اینسپریشنال درس رو آغاز میکنیم ببینیم جمله انگیزشی که امروز براتون آماده شده به چه صورت هستش با هم اسلاید اول رو نگاه بکنیم دوستان خب همونطور که ملاحظه میفرمایید اینطور که جمله میگه I'm a great believer of luck and I find that the harder I work the more luck I have خب من یه بار دیگه جمله براتون میخونم I'm a great believer of luck and I find that the harder I work, the more luck I have. خب جمله به ظاهر ساده یه کلمه سختی نداره این جمله ای که براتون انتخاب شده ولی یک نکته استراکچری جالب و مهم داره به همین خاطر این جمله رو براتون انتخاب کردیم. بذارین اول معنیش رو با هم دیگه نگاه بکنیم. Uh, I'm a great believer of luck یعنی من به شانس و اقبال اعتقاد دارم. Uh, and I find that the harder I work, the more luck I have. و اعتقادم به این شکله که باورم این هستش که هر چقدر بیشتر تلاش بکنم شانس بیشتری هم خواهم داشت پس اینجوری نیست که من فکر کنم شانس یک شب در خونی من میزنه و زندگی من از این رو به اون رو میشه بر اساس این جمله که اینجا براتون آورده شده 
بلکه هر چی که من بیشتر کار بکنم و تلاش بکنم در اون هدفی که دارم به اون سمت میرم احتمالی که شانسم به سمت من بیاد خیلی بیشتر هستش اما نکته استراکچری و نکته ساختاری که این جمله داره رو با هم دیگه یک بار دیگه نگاه بکنیم تا من خدمتتون عرض بکنم اون نکته ای که من میخوام خدمتتون عرض بکنم در حقیقت در قسمت دوم جمله بعد از کاما قرار داره and i find that the harder i work the more luck i have اگر خاطرتون باشه ما هنوز راجع به این مسئله با هم صحبت نکردیم ولی شاید شما در خارج از درس های ما شنیده باشید جملات کلمات و صفت های تفصیلی رو صفت هایی که برتر بودن رو نشون میدن مثلا من بگم که این اتاق بزرگتر از اتاق دیگه هستش یا مثلا تورنتو کوچکتر از تهران هستش دارم دو تا چیز رو دو تا شهر رو با هم دیگه مقایسه میکنم و صفت برتر یعنی صفت تر در اونها استفاده میکنم برای بیان همچین مطلبی تو انگلیسی ما از ER در آخر اجرکیف های کوتاه و از MORE در ابتدای اجرکیف های بلند و بزرگ استفاده میکنیم مثالی که در اینجا میدیدید مثلا شما HARD رو داشتید که اجرکیف یک سیلابلی هست حالا من یک جلسه رو به این مسئله خواهم اختصاص خواهم داد و راجبش در با دیتیل زیاد صحبت میکنم I find that the harder I work, hard adjective یک سیلابی هست به همین خاطر ER به آخر adjective, adjective میچسبه ولی بعدی یک اسمه به خاطر همین براش نمیتونیم ER بذاریم باید از more استفاده بکنیم اما نکته که داره این هستش که شما شاید قبلا شنیده باشید ما فقط برای صفتهای عالی از the استفاده میکنیم اما در این مثالی که ملاحظه کردید ما از ز قبل از صفت برتر هم استفاده کردیم این یه استراکچر خاصه که شما میتونید ز به اضافه صفت برتر کاما ز به اضافه صفت برتر استفاده کنیم و یه جمله بسازید معنیش هم میشه که مثلا در این جمله که دیدیم هر چه کار سختری بکنم شانس بیشتری خواهم داشت یا مثلا مثال دیگه که میتونم خدمتون عرض بکنم این هستش که the healthier you eat the healthier you will be هر چه سالم تر غذا بخورین سالم تر خواهید بود یا the more sport you do the healthier you will be هر چقدر بیشتر ورزش بکنید ورزش انجام بدید سالم تر خواهید بود اوکی پس در یک طرف صفت برتر رو داریم که قبلش ز اومده کاما و در طرف دیگه هم ز به اضافه صفت برتر رو داریم و این به معنی این که هستش که هر چه بیشتر یک کاری انجام بدی بیشتر یک اتفاقی برات میفته خیلی جمله پر کاربردی این استراکچر خیلی استراکچر پر کاربردی خیلی کمکتون میکنه در شرایط مختلف بتونید خودتون رو توضیح بدین اون چیزی که میخوایم بگید رو خیلی ساده به شکلی خیلی ساده بتونید بیان بکنید پس سر کنید همینجا یک مثال ساده از این مثاله که من خدمتون عرض کردم بنویسید برای خودتون همیشه یک مثال ساده رو حفظ بکنید به جای که استراکچر و فرمول رو حفظ بکنید و هر وقت خواستید مثاله سخت‌تر بزنید مثال ساده رو تو ذهن بیاری و بر اساس اون مثال ساده میتونید مثال‌های پیچیده‌تری رو هم بزنید برای خودتون امیدوارم که از این جمله و از این ساختاری که خدمتون ارائه شد استفاده بتونید بکنید حتما اما برگردیم به درسی که امروز قرار هست راجع بهش صحبت بکنیم شل و ویل خب ما راجع به ویل در جلسات قبل صحبت کردیم این جلسه نمیخوام راجع به ویل صحبت بکنیم اما راجع به شل صحبت خواهیم کرد و بعد راجع به تفاوت هاشون هم صحبت خواهیم کرد اما ببینیم که کاربورت های شل به چه صورته و چه استفاده هایی داره شل یکی از همونطور که ملاحظه میفرمایید یکی از افعال وچ نماست که در موارد زیر به کار میره کلا نه مورد از استفاده های شل رو من خدمتون اینجا آوردم افعال وچ نما هم همون مودال ورپ ها هستن که در جلسات قبل خدمتون ارائه شد اما اولین استفاده شل وقتی بخوایم به کسی پیشنهادی بدیم یا نظر او رو در مورد چیزی بدونیم از شلای و شلوی استفاده میکنیم مثلا شل وی گو اوت فور دینر تونایت شل وی گو اوت فور دینر تونایت میایید امشب برای شام برید بیرون میخوایم در این جمله نظر شخص دیگه ای رو بدونیم یا داریم پیشنهادی به شخص میدیم یا شل آی اوپن دی ویندو شل آی اوپن دی ویندو میشه پنجره رو باز بکنم نظر شما چیه؟ از نظر شما اوکی هست که من پنجره رو باز بکنم؟ پس برای دادن پیشنهاد به کسی یا اینکه نظر کسی رو بدونیم از شل استفاده میکنیم میتونیم بگیم که این پر کاربورد ترین و مهمترین استفاده از شل هستش وقتی مثلا یه جای نشستید و تصمیم میگیرید که یک برنامه داشته باشید برای مثلا بیرون برید جای برید هر کی یک جایی رو پیشنهاد میکنه که کجا بریم میتونن جمله پیشنهادیشون با شل بیارن Shall we go to a restaurant? Shall we go to the cinema? Shall we go to the park? برای اینکه پیشنهاد بدن یا نظر بقیه رو راجع به 
نظری که خودشون دارن میدن بدونن پس این میشه اولین مورد از موارد استفاده شل اما مورد دوم از استفاده شل رو با هم دیگه دوستان در سلاید به بعدی ببینیم خب همونطور که ملاحظه میفرمایید وقتی بخوایم بگیم که قصد انجام کاری رو داریم از شل یا وی شل استفاده آی شل یا وی شل استفاده میکنیم مثلا آی شل کام بک سیون من زود برمیگردم اوکی okay. پس برای بیان قصد انجام دادن کاری رو هم از شل استفاده میکنیم اما خیلی قابل مقایسه با going to نیستش going to همیشه به اشاره داره به قصد و نیتی که شما از قبل داشتین برای اینکه انجام بدید کاری رو اوکی یعنی تو ذهنتون اون کار بوده اینجا فقط داره میگه که یه کاری رو شما در آینده انجام خواهید داد بیشتر از قصد و نیت منظور اینه که کاری در آینده انجام خواهد شد right. پس این مورد استفاده از شال مورد خیلی پیچیده ای نیستش اما مورد سوم شال رو با هم دیگه ببینیم استفاده از شال رو با هم دیگه ببینیم دوستان خب همطور که در اسلاید مشاهده می کنید اگر بخوایم بگیم چیزی حتما اتفاق می افته از I shall یا we shall استفاده می کنیم مثلا This time next week I shall be in Scotland This time next week I shall be in Scotland من هفته دیگه این موقع در اسکاتلند هستم پس این اتفاق حتما میفته توجه به فرمایی که در بیشتر مثال هایی که خدمتون عرض میشه ما از آی و ویل داریم استفاده میکنیم در انتهای درس علتش رو متوجه خواهید شد اوکی؟ پس این هم استفاده دیگه از شل بود که خیلی کلیر هست خیلی ساده هست برای بیان کاری که حتما اتفاق خواهد افتاد ما از آی شل و وی شل استفاده میکنیم اما استفاده بعدی شل رو با هم دیگه نگاه بکنیم در اسلاید بعدی مورد چهارم اگر در یک سخنرانی یا متن نوشتاری از آی شل یا وی شل استفاده بشه بدان معنا هستش که سخنران یا نویسنده قصد داره در بخش بخش های بعدی از صحبتش یا نوشتش به اون موضوع بپردازه مثلا شما اگر دانشجو باشید و اسی بنویسید یعنی مقاله بنویسید مقاله های علمی حتی بنویسید معمولا در پاراگراف اول جمله پایانیتونی هستش که Uh, in the following essay, I shall explore da, 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 da. من در اسی که میخوام بنویسم این موارد رو بررسی خواهم کرد okay? جمله که در introduction یا پاراگراف اولیتون میاد جمله آخری که در پاراگراف اول میاد با شل شروع میشه اما به چه معنی هستش هم که در اسلاید ملاحظه میفرمایید به معنی این هستش که اون سخنان یعنی نویسنده در بخش بخش بعدی صحبتش به اون موضوع اشاره خواهد کرد مثلا in chapter 3 I shall describe some of the documentation that I have gathered. در فصل سوم به برخی از شواهدی که جمع کردم می‌پردازم. I shall describe some of the documentation that I have gathered. Gathered به معنای جمع‌آوری کردن، گردآوری کردن. Documentation به معنای شواهد و اوییدنس و قرائن هستش. Okay? اما این استفاده چهارم شل بود با هم دیگه استفاده بعدی و کاربرد بعدی شل رو ببینیم دوستان خب همینطور که ملاحظه میفرمایید اگر بخوایم بگیم انجام دادن یا ندادن کاری از لحاظ قانونی الزامی هستش میتونیم از شل یا شل نات استفاده بکنیم همونطور که ملاحظه میکنید دیگه اینجا ما آی شل یا وی شل رو براتون نیاوردیم چون که خیلی موارد اصلا ممکنه شل به صورت مجهول بیاد در این نوع استفاده در جلسات آینده راجع به فرم و وچ, وچ, وچ مچ, مچهول جملات هم صحبت خواهیم کرد مثال رو ملاحظه بفرمایید All payments shall be made in cash یعنی همه پرداخت باید نقدی باشن Shall be made in cash این جمله یک جمله مچهول هستش Shall به عنوان یک فعل مودال به اضافه فعل تو بی شده فرم ساده فعل تو بی که همون بی هست به اضافه پاس پارتیسپل یا فرم سوم فعل این فرمول یک فعل یک ساختار مچول هست که در جلسات آینده بهش خواهیم پرداخت برای بهش صحبت خواهیم کرد اوکی؟ پس برای بیان انجام دادن یا انجام ندادن, ندادن کاری که از نظر قانونی الزاماتی داره برای شنونده یا برای خواننده همچنان میتونیم از شل استفاده بکنیم مثل مثالی که خدمتون ارائه شد اما استفاده بعدی یا کاربرد بعدی که از شل انجام میشه رو در اسلاید بعدی با هم دیگه میتونیم ببینیم همونطور که در این اسلاید ملاحظه میکنید کاربرد ششم شل این هستش که در زبان انگلیسی وقتی بخوایم به کسی بگیم که او میتونه کاری رو انجام بده یا میتونه چیزی رو که میخواد داشته باشه از یو شل استفاده میکنیم پس اینجا اولین جاییه که ما داریم 
از شل برای دوم شخص مفرد یا دوم شخص جمع استفاده می کنیم. مثلا You shall go to the ball, Cinderella. You shall go to the ball, Cinderella. Cinderella. تو می تونی به مجلس رقص بری. Ball یک معنی دیگر شم در این کانتکس به معنی مجلس رقص هستش. پس در زبان انگلیسی وقتی بخوایم به کسی بگیم که میتونه کاری رو انجام بده یا میتونه چیزی رو داشته باشه از شل استفاده میکنیم خصوصا زمانی که داریم با دوم شخص مفرد جمله رو شروع میکنیم یا با دوم شخص جمع جمله رو شروع میکنیم فرقی نمیکنه مثل مثالی که با هم دیگه دیدیم در غیر این صورت شل همونطور که تا به حال دیدیم و کم کم به نتیجه گیری خواهیم رسید بیشتر با زمان شخصی اول شخص چه مفرد و چه جمع استفاده میشه اوکی اما استفاده هفتم کاربرد هفتم شل رو با هم دیگه ببینیم دوستان. همینطور که در اسلاید بعدی ملاحظه می‌فرمایید می‌تونیم از می‌تونیم شل رو با افعالی مثل look forward to و hope هم به کار ببریم تا صورت مؤدبانه تری به عبارت ها بده. مثلا جمله‌ای که ملاحظه می‌کنید به عنوان مثال من بدون شل یک بار جمله رو براتون می‌خونم I look forward to meeting you next week. این جمله خیلی جمله رسمی هستش معمولا در پایین ایمیل ها یا پایین نامه های رسمی نوشته میشه خصوصا زمانی که present simple هست و نه present continuous مثل این جمله اما وقتی شل رو میاریم ابتدای جمله همین جمله که خیلی هم معدبان است در این حال و خیلی رسمی حالت رسمی تر و معدبانه تر به خودش میگره I shall look forward to meeting you next week به معنی امیدوارم هفته آینده شما را ملاقات کنم هستش این نکته دیگه هم داره این سلاید و این مثال حالا دوستان بعد نیست بدونید این مثال رو این نکته رو که همونطور که ملاحظه می فرمایید uh, I shall look forward to meeting you ممکنه براتون سوال پیش بیاد که چرا بعد از forward ما هم to آوردیم هم ing آوردیم یعنی انگار که هم مستر داریم هم ing فرم داریم هم جراند داریم در حالی که نمیشه این دوتا با هم بیان uh, دوستان uh, مهمه که خدمتون عرض بکنم که در این جمله که ملاحظه می فرمایید uh, در حقیقت to perpositionه توی مستری نیستش و چون همونطور که میدونیم بعد از همه پرپوزیشن ها فل به صورت ing میاد فل بعد از این تو هم با ing اومده okay? پس I shall look forward to hearing from you یا to meeting you یا to seeing you هر کدوم که باشه اون فلی که بعد از تو میاد باید حتما ing داشته باشه شما رو این گونه عبارت ها زیاد نیست ولی هستان عبارت هایی که بعدشون توی میاد که اون تو پرپوزیشنه و بعد از اون تو حتما باید جراند یا آینج فرم استفاده بکنید به خاطر اینکه اون تو تو مستری نیستش و شما باید در حقیقت این جملات و این بارت ها رو حفظ بکنید راه دیگه وجود نداره اوکی؟ اما برگردیم به مبحث شل و ویل و ببینیم کاربرد بعدی شل چی هستش خب کاربرد بعدی شل کاربرد هشتم شل رو با هم نگاه میکنیم در این جمله وقتی بخوایم راجع به نتیجه یا پیامد احتمالی کاری یا موقعیت خاصی در زبان انگلیسی صحبت کنیم از شل استفاده میکنیم مثال رو نگاه بفرمایید This is our last chance and we shall need to take it if you are to compete and survive یک بار دیگه مثال خدمتون میخونم This is our last chance and we shall need to take it if you are to compete and survive این آخرین شانس ماست و اگه قرار باشه رقابت بکنیم و بمونیم در این رقابت باید این فرصت ها رو استفاده بکنیم و این فرصت ها رو از دست ندیم We shall need to take it if you are to compete and to survive okay? پس از شل برای بیان نتیجه یا پیامد احتمالی کاری یا موقعیت خاصی در زبان انگلیسی هم میتونیم استفاده بکنیم هم یکی دیگه از کاربورت ها از شل هستش هرچند که کاربوردی که همون اول خدمتون عرض شد از همه کاربورت ها مهمتر هستش تا اینجا و در پایان هم راجع به تفاوتش با بیل با شما صحبت خواهیم کرد به همین خاطر یه دست بندی صورت خواهد گرفت نگران نباشید اگه فکر می‌کنید که کاربورت ها زیاده و ممکنه فراموش بکنید اوکی و در نهایت آخرین کاربوردی که از شل براتون آوردیم در اینجا رو با هم دیگه ملاحظه بکنیم در اسلاید بعدی زمانی که کاری در اثر مرور زمان خود به خود عملی میشه هم میتونیم از دوم شخص اونم برای دوم شخص مفرد به جای ویل از شل استفاده بکنیم پس زمانی که کاری در اثر مرور زمان اون عمل به صورت خود به خود عملی میشه در این حالت هم میتونیم در دوم شخص مفرد به جای ویل از شل استفاده بکنیم یعنی ویل هم درسته ولی از شل هم میتونیم استفاده بکنیم مثال ملاحظه بفرمایید next month you shall be 16 
next month you shall be 16. شما ماه آینده 16 سال خواهید شد. Okay. این اتفاقی که حتما خواهد افتاد. یعنی با گذر زمان اون فرد حتما 16 ساله میشه. Okay. پس چون عملی که با مرور زمان اتفاق میفته و عملی میشه میتونیم به جای بیل از شل هم استفاده بکنیم برای دوم شخص مفرد یا برای دوم شخص جمع فرق نمی کنه در هر برای دوم شخص اما یک توضیحات کوچیک هم نگاه بکنیم با هم دیگه راجع به شل دوستان در اسلاید بعدی شل نگتیو شل در حقیقت شل نات هست و شانت صورت کوتاه شده ی شل نات هستش اوکی پس شل حالت حالت مثبت شل نات حالت منفی و در حالت مخففش هم از شانت استفاده می کنیم اما توضیح دوم در زبان انگلیسی گفتاری به جای ویل یا شل از صورت کوتاه شده اونها این همون اپوستروفی ال استفاده می کنیم مثل آیل، ویل، اتسترا okay. خب پس این هم نکاتی بود در مورد حالت مخفف استفاده از شل در زبان گفتاری خصوصا و در حقیقت استفاده از شل نات و حالت مخفف شل نات این ها مطالبی بود که راجع به شل خدمتون باید عرض می کردیم و ارائه شد خدمت شما امیدوارم که گیج کننده نبوده باشه چون که نه تا کاربور و نه تا در حقیقت استفاده از شل رو خدمتون ارائه کردیم اما در نتیجه گیری و دست بندی که در آخر برنامه در آخرین اسلاید خدمتون ارائه خواهد شد یک کم موضوع شاید سبکتر بشه و من قادر خواهم بود به پرسشی که دوستان پرسیده بودن راجع به تفاوت شل و بیر خیلی روشن تر پاسخ بدم ولی کن ناچار بودیم که این مقدمات رو قبلش خدمتون عرض بکنیم اما قبل از اینکه ادامه بدیم ما پس شل و ویل رو و خصوصا راجع به تفاوت شل و ویل صحبت بکنیم با هم دیگه یک اسلاید رو ببینیم که یک در حقیقت ای رو داره در بر میگیره ببینیم که اسلاید به چه صورت هستش همونطور که ملاحظه میفرمایید این ای که امروز براتون آماده شده to go dutch هست خیلی کاربرد داره خیلی استفاده میشه چون که اینجا تو فرهنگ فرهنگ غربی به این شکل هست فرهنگ کانادا هم همیشه همچنین به هم خاطر خوب دونستن همچین ایدیمی تو گو داتش یعنی دونگی حساب کردن یعنی هر کس شعر خودش رو پرداخت بکنه مثالی که براتون آورده شده همونطور که ملاحظه میفرما you don't need to pay uh, for lunch you'd better go uh, you'd better go ditch this time Okay, so you don't need to pay for lunch. You'd better go ditch this time. هم تو که مثال مو کاملا مشخص از خدمت شما ارائه شده، go dutch به معنی یه دونگی حساب کردن هستش. یه نکته جالب دیگه هم که این اسلاید داره این مثالی که آورده شده you'd better هست که باز در صحبت های آمیانه خیلی استفاده میشه you'd better یا در حقیقت شورت فرم had better هستش زمانی به کار برده میشه که شما میخواین به کسی در حقیقت ادوایس بدید به جای اینکه بگین you should میتونید از you had better استفاده بکنید به خصوص زمانی که شما زمیر you دارین در ابتدا و در حالت این فرمال و مکالمه ای ما حالت شورت فرمش استفاده میکنیم میگیم یوت بته مثلا take the TTC instead of taking your own car if you want to go uh, to the city center یعنی شما بهتره که TTC بگیریم وقتی میخوایم به سیتی سنتر بریم به داون تاون بریم تا اینکه از اتومبیل شخصی خودتون استفاده بکنید اوکی پس اگه جای اینو شنیدی به معنی شوت هست شما میتونید از در صحبتتون ازش استفاده بکنید در حقیقت مخفف هد بته میشه یوت بته right? اما برگردیم به مپس شل و ویل و با همدیگه تفاوت شل و ویل رو با همدیگه ببینیم خب در اسلایتی که ملاحظه میفرمایید دو تا تفاوت برای شل و ویل رو برده شده تفاوت اول رو با همدیگه ببینیم در حقیقت تفاوت مهم شل و ویل همین هستش که شل و ویل هر دو در زمان آینده استفاده میشن همونطور که خدمتون ارائه شد و میدونید و میتونیم از اونها برای قول دادن انجام کار و یا پیشنهاد بیان پیشنهادی استفاده بکنیم مثالی که با شل آورده شده I shall be at the office tomorrow من فردا در اداره خواهم بود داریم برای قول دادن انجام کاری استفاده میکنیم یا I shall be 25, I shall be 25 next month 
ماهاینده من 25 ساله خواهم شد یا 25 ساله خواهم بود اوکی؟ پس برای بیان قول دادن یا برای بیان پیشنهادی در زمان آینده از شل و ویل میتونیم استفاده بکنیم خصوصا اگه پیشنهاد باشه که از شل استفاده خواهیم کرد آره؟ اما ادامه مپس رو با هم دیگه در اسلاید بعدی نگاه بکنیم راجع به تفاوتشون کاربرد شل در اول شخص مفرد و اول شخص جمع نشان دهنده عملی که واقعا در آینده رخ خواهد داد بدون اینکه فائل قصدی در آن داشته باشه از این لحاظ کلی جملاتی که با شل در اول شخص مفرد یعنی آی و اول شخص جمع یعنی وی به کار میبریم یک آینده خالص هست که در انگلیسی بهش میگن پیور فیوچر به خاطر اینکه قصد و نیت گوینده دخالتی نداره در بیان اون جمله و اون جمله در حقیقت به سادگی میتونیم بگیم که اتفاق خواهد افتاد حالا قصد و نیت گوینده هر چی که باشه تاثیر در اون نخواهد داشت پس ویل و شل به این شکل با هم دیگه در تقابل قرار میگیرن که هر دو برای بیان قول برای انجام کاری در آینده استفاده میشن خصوصا که شل برای بیان پیشنهاداتی در زمان آینده هم استفاده میشه اما اسلاید بعدی نگاه بفرمایید شل در دوم شخص و سوم شخص مفرد زمانی به کار میره که گوینده بخواد مخاطب رو از انجام عملی باز داره و این تقریبا اینو تهدید محسوب میشه مثال رو توجه بفرمایید تا روشن بشه مطلب براتون You shall not see her again تو رو دوباره نخواهی دید You shall not see her again تو دوباره اون رو نخواهی دید یعنی من نخواهم گذاشت که او رو دوباره ببینی یا You shall not come back He shall not come back. او دوباره باز نخواهد گشت یعنی اگر هم برگرده براش مشکلی پیش میاد اوکی؟ پس شل در دوم شخص و سوم شخص مفرد زمانی به کار میره که حالت جمله حالتی از این داشته باشه, باشه که شما دارین کسی رو باز میدارین از انجام کاری یه حالت تهدیدی داره جمله تو مثل مثال هایی که با هم دیگه مرور کردیم و دیدیم در غیر این صورت شل عموما برای اول شخص مفرد و اول شخص جمع استفاده میشه و در آخر به تفاوت معنایی شل و ویل با هم دیگه نگاه بکنیم در این دو مثالی که یک بار با شل آورده شده و یک بار هم با ویل I will see him tomorrow مثال اول و مثال دوم I shall see him tomorrow جمله اول به این مفهومه که من قصد دارم او رو ببینم و این قصد من قطعیه در حالی که جمله دوم به این مفهومه که قصدی در کار نیست و من اکثر اوقاتون رو میبینم ریگیولرلی این اتفاق میفته مثلا اون آدم همکار منه کالیگ منه کوورکر منه و من هر روز اون رو تو محل کارم میبینم I shall see him tomorrow یعنی طبق روال همیشه اون رو خواهم دید در, در روز آینده فردا در حالی که ویل به قصد و نیت گوینده یا نویسنده هم اشاره میکنه و اینکه این قصد و نیت هم قطعیه و این اتفاق حتما خواهد افتاد اوکی پس این هم تفاوت معنایی شل و ویل بود که با هم دیگه دیدیم و فکر میکنم حالا مطلب داره یکم بیشتر کلیر میشه اما نتیجه گیری که میتونیم راجع به شل و ویل داشته باشیم با هم دیگه دوستان این هستش که امروزه در انگلیسی مدرن تمایز سنتی که قبلا وجود داشته بین شل و ویل تقریبا از بین رفته یعنی تمام شاید اون تفاوت هایی که میشه راجع به شل و ویل گفت تقریبا از بین رفته و شل به ویژه در انگلیسی امریکایی چندان کاربردی نداره این در انگلیسی که در نورث اف امریکا صحبت میشه خیلی کاربرد نداره در حال حاضر شل فقط با آی و وی به کار میره یا میتونم بگم که شل بیشتر با آی و وی به کار میره مگر اون جایی که خدمتون عرض کردم در دوم شخص مفرد و یا سوم شخص مفرد برای حالت تهدید به کار میرفت و در این حالت جمله حالت رسمی و قدیمی به خودش میگیره. امروز انگلیسی زبانان به جای گفتن مثلا I shall be late ترجیح میدن که بگن I will be late. Okay? ولی عموما شل رو برای زمایر اول شخص مفرد و اول شخص جمع استفاده میکنن. در واقع موارد سعی میکنن از ویل استفاده بکنن مثل مثالی که دیدیم و یا اینکه اگر حالت جمله حالت تهدیدآمیز داشته باشه یا معنایی به این شکل ازش برداشت بشه از شل هم برای دوم شخص و سوم شخص مفرد استفاده خواهد شد okay. uh, اما این مطالبی بود که میشد خدمتون عرض کرد در با شل و ویل امیدوارم که براتون مفید بوده باشه خب یه اسلایدی آماده شده در اینجا خدمتون در رابطه با استفاده از حروفی مثل so, to, 
آیزر و نایزر کلماتی که خیلی کلیدی هستن کمکتون میکنن که خیلی روانتر صحبت بکنید و در این حال شاید در استفاده از اون رو دوچار تردید باشید و یه مقداری مطمئن نباشید که کدوم رو کجا باید استفاده بکنید این اسلاید خیلی کلیر و خیلی ساده به شما توضیح میده از که کجا از تو کجا از آیزر کجا از نایزر و کجا از سو استفاده بکنید با هم اسلاید رو ببینیم خب نگاه به فهمید دوستان ابتدای جمله مثبت داریم I like Italian food a lot I like Italian food a lot فعل جمله ما یک فعل ساده در زمان حال ساده هستش یه فعل اصلی هم هست I like یعنی فعل کمکی نداره در همچین حالتی وقتی شما بخواین بگین من هم همینطور من هم غذا ایتالیایی دوست دارم به دو شکل میتونیم پاسخ بدیم میتونیم بگین که فعل کمکی زمان مناسب رو که دو هست رو بیارین و بگین I do too که خب خیلی ساده است یا اینکه با so پاسخ بدین و بگین so و بعد فعل کمکی اون زمان رو که آینده که اینجا حال ساده هست بیارین و بعد فای رو و بگین so do I که خب خیلی بهتره شکیل تره و نشون دهده این هستش که انگلیسی خیلی بهتری هم شما دارید پس I like Italian food a lot پاسخ این هستش که I do too So do I. وقتی شما همون رو دوست داشته باشید همزمان این حالت مثبته okay? زمانی که فعلتون فعل در حقیقت فعل کمکی نداشته باشیم و فعل اصلی باشه مثلا در اگه در حال ساده باشی از دو استفاده میکنیم اگه همین جمله در گذشته ساده بود مثلا بود I liked Italian food a lot و باید گفته میشد I did too یا so did I okay? اما حالا اگه فعل تو بی داشته باشیم به مثالی که زیر این مثال اومده توجه بفرمایید I'm crazy about dessert I'm crazy about dessert حالا فعل کمکی داریم ام هست فعل کمکیمون خیلی ساده است اینجا فقط کافی همون فرمول رو دنبال بکنیم با فعل کمکی که در جمله already داریمش به جای دو همون ام رو میذاریم I am too و so am I هر دو به یک معنا هستن فقط دو فرمول متفاوت هم. فقط دقیق بفرمایید که اگر سو رو استفاده کنید بلافاصله بعدش باید فعل کمکی بیاد و بعد فایل اما در مثالی که پایین این دو مثال نوشته شده همونطور که ملاحظه میفرمایید در اسلاید اسلاید رو نگاه بکنید دوستان حالا فعل مودال داریم I can eat spicy food I can eat spicy food حالا که فعل مودال داریم با مودال هم درست مثل فعل های کمکی رفتار میکنیم دیگه نیازی نیست فعل کمکی دیگه بریم توی جمله در پاسخ اگه شما هم غذای اسپایسی دوست داشته باشید یا بتونید غذای اسپایسی بخورید میگین I can too و یا so can I باز هم so به اضافه فعل کمکی یا فعل مودال به اضافه فایل okay? پس در هر سه حالت چه فعل فعلتون فعل اصلی باشه که در اون صورت از فعل کمکی مناسب اون فعل اصلی استفاده میکنید چه فعل کمکی داشته باشه جملتون مثل مثلا to be و چه فعل مودال داشته باشید فرمول یکسانه سو so, به اضافه فعل مودال یا فعل کمکی به اضافه سابجکت و در جمله هم که تو داره خیلی ساده هستش I do too I am too I can too Alright. اما uh, کالم دوم رو با هم دیگه نگاه بکنیم همونطور که ملاحظه میفرمایید در این کالم همون جملات رو داریم با همون تقریبا همون حالت ها همون فعل ها ولی این بار حالت حالت منفیه مثال اول رو ملاحظه بفرمایید I don't like greasy food من غذای چرب دوست ندارم I don't like greasy food حالا اگه بخوایم بگیم من هم دوست ندارم باز دو حالت داره حالت دومش که ساده تر رو اول میخونم I don't either یا either دوستان توجه بفرمایید که either همون تو هست فقط در جملات منفی ازش استفاده میشه okay? پس معنیش دقیقا شبیه تو هست که در جملات منفی ازش استفاده میشه و یا میتونیم بگیم neither do I دوباره همون کار اتفاق افتاد فقط با این تفاوت که اگه جملات مثبت بود شما هم خواستین جواب مثبت بدین از سو استفاده میکنین ولی اگه جملات منفی بود شما هم خواستین جواب منفی بدین از نایدر استفاده میکنین نایدر به اضافه فعل کمکی اگه جمله فعل کمکی نداشت از فعل کمکی مناسب استفاده میکنین چون جمله ما در اینجا منفی از فعل کمکی دونت در جمله موجوده ولی دیگه منفیش رو استفاده نمی کنیم چون نایدر خودش کلمه منفیه پس حالت مثبتش رو به کار میبریم ملاحظه بفرمایید نایدر دو آی پس نایدر به اضافه شکل مثبت فعل کمکی همیشه به اضافه آی یا در مثال پایینی که فعل کمکی داریم در جمله و اون فعل کمکی هم فعل توبی هست 
I'm not in the mood for Chinese food. یعنی الان میلی به اشتهای به چاینیز فود ندارم. تو مود چاینیز فود نیستم. خب، پس با either جواب خیلی ساده است. I'm not either. منم همینطور. یا neither am I. باستم حالت مثبت ام استفاده شده. چون neither خودش کلمه منفیه. Neither am I. Neither به اضافه فعل کمکی به اضافه زمیر فائلی. و در پایان با فعل مودال همین برنامه رو ببینیم. I can't stand fast food. وقتی شما نمیتونید چیزی رو استند بکنید یعنی که خیلی بعدتون میره از اون چیز. اوکی؟ یعنی اصلا نمیتونید تحملش بکنید. I can't stand fast food. یعنی اصلا نمیتونم تحمل بکنم قضاهای های junk food و fast food رو. مثل همبرگر و ساندویچ و پیتزا و غیره. I can't either. باز هم فائل به اضافه مودال ورب در همون حالت منفی به اضافه either. پس با either اگه بخواین جملتون رو بیارین فعل باید منفی باشه فعل کمکی اما اگه با neither بیاد neither چون خودش حالت منفی داره با n شروع میشه مثل not مثل نفه خودش حالت منفی داره فعل کمکیتون یا فعل مودال وربتون باید مثبت باشه neither can I من هم همینطور alright پس این اسلاید اگرچه کوچیک بود اطلاعات خیلی زیادی داشت راجع به استفاده از تو سو so, neither و either که اگر کسی جمله مثبتی به شما گفت و شما هم همون نظر مثبت رو داشتین چطور پاسخ بدین و اگر کسی جمله منفی به شما گفت و شما هم جواب منفی داشتین که بدین چطور پاسخ بدین اوکی okay? امیدوارم که بتونین از این ما پس استفاده بکنین اما اگر خاطرتون باشه دوستان جل جلسه گذشته ما یک دیالوگی روی کانورسیشن رو شروع کردیم در مطب پزشک امروز هم قرار هستش که اون کانورسیشن رو در آفیس, آفیس پزشک ادامه بدیم و در نهایت هم در انتهای برنامه پنج ایدی به شما معرفی خواهد شد با مثال و با ترجمه فارسیشون اوکی؟ اما با هم دیگه کانورسیشن رو ببینیم خب پزشک بهتون میگه که Let me take your pulse و Let me take your blood pressure به معنی اینکه که بگذارین نبزتون رو بگیرم یا بگذارین blood pressure فشار خونتون رو بگیرم پس پالس به معنی نبز blood pressure به معنی فشار خون فعلی هم که استفاده میشه take اگه شما بخواین از پزشکتون درخواست بکنید که میشه فشار خون منو بگیرید باید بگین مثلا will you please take my blood pressure or will you please take my pulse okay یعنی collocationشون فعل take هست rest this thermometer under your tongue rest this thermometer under your tongue این دم و سنج رو زیر زبانتون بگذارید. پس رست اینجا به معنی قرار دادن هستش. بذاریم زیر زبانتون این دم و سنج رو. ثرمومیته به معنی دم و سنج هستش. I have a terrible backache. کمرم بدجوی درد میکنه. کمر درد بدی دارم. I have a terrible backache. I have a cold and feel sluggish. من سرما خوردم، و بدنم سلاگیش هست. سلاگیش به معنی کرخت و سست و در حالی که بدنتون درد میکنه اون حسی که بدنتون درد میکنه رو با صفتی که براش استفاده میکنیم صفت سلاگیش هستش. Okay? پس I, I have a cold and I feel sluggish all over. من همه جای بدنم کرخت و سست و یا درد میکنه. Okay? و ادامه مکالمه I have a pain in my chest. دردی توی سینه هم دارم. چست به معنی سینه. Okay. I have a pain in my chest. یا سینه هم درد میکنه. I have a sharp pain in my left eye. چشم چپ هم درد شدیدی داره. پس درد شدید به معنی sharp pain. Sharp به معنی شدید. درد شدید هست. و در مقابل dull pain. درد خفیف. I passed out. یا I fainted twice yesterday. دیروز دوبار از حال رفتم. پس پاس اوت کردن به معنی قش کردن از حال رفتن متردفش هم فینت هستش. I passed out or fainted twice yesterday. Alright? Twice هم به معنی دو مرتبه. و در نهایت Will you please order some urine and blood tests for me? Will you please order some urine and blood tests for me? میشه برام آزمایش ادرار خون بنویسید. پس blood test به معنی آزمایش خون و urine test به معنی آزمایش اترار هستش اوکی ممکنه که وقتی به مطب پزشک میرید احتیاج داشته باشید که این درخواست ها رو بکنید از پزشکتون پس باید کلمات کلیدی این درخواست ها رو 
بدونید آرایت امیدوارم که این مکالمه چند جمله نسبتا کوتاه در مطب پزشک به کارتون امیدوارم که البته هیچ وقت پاتون به مطبی باز نشه ولی اگر که خدای نکردن اتفاق افتاد از این جملات بتونید استفاده بکنید اما ایدیم هایی که براتون این جلسه آماده کردیم هر جلسه پنج ایدیم براتون آماده خواهیم کرد که خدمتون ارائه خواهد شد سعی میکنیم ایدیم هایی رو انتخاب بکنیم که بیشتر حالت مکالمه ای دارن و در مکالمه هر روز استفاده بشن اما ایدیم های امروز ایدیم اول همطور که ملاحظه میفرمایید تو کاستن آم اند تو کاستن آم اند یعنی کلی خرج برداشتن وقتی چیزی کاست سی و آم اند یعنی کلی خرج براتون برمی داره مثلا this shirt cost me an arm and a leg دقت بکنید که چون کاست در حقیقت اس نداره یعنی در زمان گذشته استفاده شده کاست از اون دست فعلی هستش که زمان گذشته و سوم و زمان فرم سومش یک شکل کاست 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 یعنی این پیراهن کلی برام خرج برداشت اوکی okay? so to cost an arm and a leg ایدیم دوم i wasn't born yesterday i wasn't born yesterday یعنی من موهام رو تو آسیاب سفید نکردم. مترادف فارسیش یه همچین چیزی میشه. یعنی من دیروز به دنیا نیمدم. ترجمه تحت و لفظیش هست. ولی معادل فارسیش چیزی شبیه هستش که من موهام رو تو آسیاب سفید نکردم. مثال رو توجه بفرمایید. You'd better think of a better excuse for being late. I've had a lot of students like you. I wasn't born yesterday. بهتر به بهونه بهتری برای دیر کردم بیاری. یه بهونه بهتری برای دیر کردم بیاری. من دانش آموزای دانشیان زیادی مثل تو داشتم و موهامو تو آسیاب سفید نکردم یعنی من آدم با تجربه هستم این نکته یه مثال داره این هستش که یود بتر دوباره همون حد بتری که قبلا من خدمتون عرض کردم تو همین جلسه رو اینجا هم داریم یود بتر باز هم با زمیر پرونون یو اومده که عرض کردم خیلی هم کامن هستش به معنای یو شود یو حد بتر به معنای یو شود ولی خیلی کانورسیشنال هستش اوکی پس این هم از ایدیم دوم اما ایدیم سوم رو با هم دیگه نگاه بکنیم پس ایدیم دوم این بود که I wasn't born yesterday Never mind ایدیم سوم وقتی خطا به کسی این جمله رو میگین یعنی اینکه مهم نیست بهش فکر نکن زیاد مثلا در مکالمه که اینجا براتون اومده I'm so sorry that I lost the book you gave me خیلی متاسفم پدر کتابی رو که به من دادید گمش کردم Never mind son I'll buy you another one مهم نیست پسرم یکی دیگه برات میگیرم یا برات تهیه میکنم اوکی پس نور مایند به کسی که گفته میشه به معنی هستش که بهش فکر نکن نگرانش نباش مهم نیست اصلا اوکی خیلی هم کامنه و خیلی پر کار بود آرایت اما چهارمین ایده می که امروز براتون آماده شده رو با هم دیگه ببینیم کیپ ان آی اون سمثینگ یعنی مراقب چیزی بودن کیپ ان آی اون سمثینگ Keep an, eye, keep an eye on the house while I'm out, please. Keep an eye on the house while I'm out, please. لطفا تا موقعی که من بیرون هستم مراقب خونه باش. Keep an eye on something یعنی اینکه مراقب چیزی بودن. این هم عبارته و ایدیمه پر کاربرد و مهمی هست. و در نهایت get on someone's nerves. Get on someone's nerves. یعنی روی اصاب کسی رفتن. مثال رو توجه کنید Sometimes watching TV really gets on my nerves because of the commercials Sometimes watching TV really gets on my nerves because of the commercials بعضی وقتا تلویزیون تماشا کردم به خاطر تبلیغات واقعا می رو اصابم پس وقتی چیزی get on your nerves می کنه یا get on somebody's nerves می کنه به معنی این هستش که می روی اصاب اون طرف می روی اصاب شما و اصابتون رو به هم می روی اصابتون رو خورد می کنه اوکی؟ okay? این هم پنجامی ایدیه می بود که امروز براتون آماده کردیم امروز برم که دوست داشته باشید امروز برم که مفید بوده باشه براتون okay? خب دوستان این هم از درس امروز ما امیدوار هستیم که مفید بوده باشه براتون و استفاده کرده باشید حتما حتما اگر سوالی دارید اگر که نکته براتون مبهم هست و یا روشن نشده با ما در تماس باشید برامون کامنت بذارید و یا برای ما ایمیل بفرستید اگر میخواین که مطلبی آموزش داده بشه در برنامه های ما حتما به ما بگید تا ما اون رو در برنامه هایی که براتون آماده می کنیم در حقیقت قرار بدیم میتونید برای تماشای برنامه قبلی ما به وبسایت ما به آدرس amgtelevision.com رجوع بکنید و برنامه ها رو در آرشیو برنامه های ما ببینید همچنین میتونید با عضو شدن در کانال تلگرام ما به صورت لحظه ای از همه برنامه های ما آگاهی پیدا کنید 
و میتونید در این حال سابسکرایبر برنامه های ما بشید در یوتیوب و اونجا هم دنبال بکنید برنامه هایی که براتون آماده بشه مرسی از اینکه ما رو در فیسبوک تماشا میکنید جا داره که من در انتهای برنامه یک بار دیگه تشکر بکنم از اسپانسر برنامه شرکت محترم کنیدین اوتوپارت وقتتون بخیر خدا نگهدار Thank you.